宣族。你这个女人，这出手也太狠了吧！等等，敬培的，我知道太孙的下落。你怎么知道？行行行行，喂，哎，喂，喂，喂，叫我小骗子，还把我踹到河里。今天不叫你去这河里泡泡冷水，枉你叫我小骗子。哎呀，你做什么？什么做什么？既然你都是我的爱妾了，那我们躺在一张床上睡觉，也可以吗？疼肚子。哎，你都这么骂我了，那我肯定不能枉担这个虚名啊！哼。懂啊？这干什么？你是要拜村妇？你看着像村妇吗？这又是做什么？等会儿你就知道了。去到衣服里。为什么？当然是让你扮孕妇啊。你挺着个大肚子，我才好去借车嘛。你不是不想走吗？
，那为夫便带你坐车进城。孕妇，快点啊！猪怎么塞啊？车坐就不错了，还嫌慢，急什么？怕人家不知道你肚子里面是稻草了。喂，君子动口不动手啊！我又不是君子，我是淑女。你淑女、嗯？你看你这模样，贤良淑德哪一个沾边？让我说。喂，我警告你，别打了啊！我还手了，哎哎哎！哎怎么了？手怎么这么疼？没事，快走吧。来，给我看看你怎么不早说？这没什么，走了。你这样怎么走？起来，给你。上来娘子，你这是要去哪儿啊？是不是走的累了？我们给你出个主意啊！你把你的小脸抬起来，让我们看看俊不俊。只要是俊的话，今天就不用走了。哎，娘子，我在这里。这位官爷，不好意思，说清他不懂事，没怎么出过门。这点钱，请你喝酒，看我大量。走走走走走，是是是。晚上喝一杯啊，喝酒喝酒。别以为我不知道，你跟着我，就是想要军粮。那你还挺有自知之明的哈。松开。这么狡猾狠辣的女人。冰了也只会叫娘，吃药了。我一定会活着，我一定会活着你在干什么？反正你也不会交代军粮的去处，在我身边也是累赘。我想，不如一刀杀了你算了。
你杀了我吧水温正好，不如我们一起洗吧。现在差不多。是啊，你不知道那时候你有多凶，上来就要打架。胡说八道，明明是你先跟我动手。胡说八道，你不抢我珠子，我动手干嘛？什么珠子？哦，就那个破袋子，我早扔了。正是吧？你有什么打算呀、啊？什么打算啊？当然是先想法子回趟崔家军，再来求公子你了。真的吗？你回到崔家军之后，还会来求公子我吗？嗯？你干嘛？看什么？皇孙此头颅，可知无数城池。我怎么会舍得不回来救你呢？哼，你可真会说话，我好喜欢啊，太喜欢了。句话，问什么呀？你还没有告诉我你名字。你不是知道我姓何吗？你们家公子平时怎么叫你啊？你问这个做什么呀？我当然是怕在韩立面前露馅儿啊！我总不能叫你何氏女吧？你不愿意说，我就随便给你取一个。你能给我取什么好名字啊？以你的德性，肯定是要给我起什么阿猫阿狗的破名字。你还别说，你挺像阿猫的。你叫我阿锦吧。哼，又想拿假名字来糊弄我，我才不叫。不如我帮你取一个，叫阿道。
我这个阿珍也行。为什么是阿道啊，或者阿枕？嗯，自己猜哦。嗯，阿道，阿枕，你是不是在笑话我？两次假扮有孕的娘子，一次肚子里面塞着稻草，一次塞着枕头。我哪敢啊？那我的身世来历你都知道的一清二楚，我不过问你的名字而已，你都不肯说。我担心韩立起杀心，要是我被杀了。连你叫什么名字都不知道，那岂不是很可惜？哼，好凶！我叫阿莹，是我阿娘给我取的乳名。公子，真是娇宠美人呐
这么弄的，小心被面条伤到手。我来吧，这种醋活不适合你。明天晚上一起去看灯会。你不用主持大局吗？那无聊的差事，我早就推给别人了。你呢？要陪崔公子吗？不用啊。那说定了啊。嗯，说定了。你怎么知道我喜欢这一首啊？知己知彼，百战不殆。因为我知道李皇孙是这样的人，所以我就知道你会喜欢这一首。嗯，何少尉可真厉害啊！知己，我喜欢。胡说，我又没说过我是你的知己。我又没说你说了你是我知己。我的裙子怎么都湿了？糟了，穿漏水。嗯、你以为是我送的？是，后面才发现是顾家小姐送的。不过我已经将护腕还给她了。你以为是我送的，所以带着很喜欢，后来却发现是顾家小姐送的，就还给她了。你是想来告诉我这个？倒也，倒也不是。我这不是，我这不是看见月色正好，正适合抢虎符吗？这回你可猜错了，虎符不在我这儿。我知道。你既然知道，还来这干嘛？我，我这不是。
早点歇息吧，小伟。知道了。你捂着眼睛干嘛？脸这么红啊！他他热了这儿。今夜露重风寒，皇孙居然觉得太热了。你刚才为什么要帮我遮眼？深夜擅闯女子卧房，皇孙不嫌瓜田李下，我还嫌。你要是不答应。阿莹，你睡了吗？我刚睡下。我有要事要同你商议。好，我来了。<笑>是你替你们家公子上阵杀敌的吧？当然不是了，今日公子身体不适，我才替他上阵。哦，我都已经知道了。知道什么？我知道了你的身份。知道我什么身份？我知道你的身份其实是……我知道你其实压根就不是崔公子的小妾。我就不是，那又如何？哼！你这个满口谎言的小骗子，你不会又想趁我闭上眼睛一针刺晕我吧？放心，我绝对不会做任何伤害你的事情，如何？读。不过呢，我要自己来数数。嗯，就算你一针刺过来，我也绝不正面。好，那你闭上眼睛，自己数数吧。惟妙惟肖，画的真好。此画命名为《皇孙劳作图》，你觉得如何？提名更好。想必这是要赠与我了。这是我画的
，为何赠给你啊？可你画的分明是我，自然归我。笑什么？没什么。你在笑我什么呀？没什么，不能说。你快说，你在笑我什么？要是我说了，你不许生气啊。你先说来听听啊。你呢，将我放在你胸口，日日夜夜这么带着，思念时还可以拿出来看一看。我自然高兴，我一高兴就笑了。油嘴滑舌。哎呀，多谢强子。你这个人，真是无孔不入。我教你，拿着。睡着了，我稍微要再不来，我怕我要睡到晚上才醒。露天席地，十七郎真是到哪儿都能自在逍遥啊！自是因为此刻清风为善，草木为香呢。公子不利啊！因为我提醒了你，你就定然会回心来见。若是我偏偏就不约你见面呢？那就我约你见面呗。那黄森还准备了这么一间屋子，那是自然
还好有这个屋子躲雨，要不然我们就成落汤鸡了。黄村落汤鸡的样子，我又不是没见过。巧了，姑娘落汤鸡的样子，我也见过几次。香沁人，入口微苦，别有一番风味。这是竹叶茶吗？没错。嗯、民间呢，常以竹叶为煎，代作茶饮。皇孙的身份如此贵重，却对乡间生活了若指掌。人生在世呢，身份什么的最不值得一提。贵为天子又如何？还不是一碗饭，悠悠茶。我倒觉得在这里当个田舍翁。活得更痛快些。但你有没有想过，若是天子无道，田舍翁们流离失所，就连粗茶淡饭也成了奢望，还谈何痛快呢？也不知道这儿有没有一碗饭，可以填饱我们田舍翁的肚子。都准备好了。嗯，这是好。哦，这不行。嗯，我厨艺不精，如果你不嫌弃的话，我给你露两手。十七郎亲自下厨，我岂敢嫌弃啊？不过，我好像什么都不太会。啊，生火，生火我应该行。好，就这么定了。嗯。看看啊！没想到皇孙准备了这么周全的食材。我怕你肚子饿呀。哇、哦！你还真的会烧菜啊？这有什么的？我们在劳兰关，洗衣打猎、缝纫做饭，不都是自己来吗？嗯。那你在劳兰关的时候，没有带湿币吗？我要带赤壁的话，与我在京都王府里的生活有什么分别啊？嗯，身为皇孙，却不喜欢王府锦衣玉食的生活，倒是有趣啊。嗯、我呢，是鄂月出生的鄂子，从小先帝和父王就不喜欢我，这样的锦衣玉食，不要也罢。拉风箱烧火呀、啊！嗯，好，烧火放火是我最擅长的。嗯，拉箱烧火呢，也要讲究技巧的，要慢慢的这样推进去，再慢慢拉出来，慢慢推进去拉出来。还有呢，我试试，火候很讲究的。可不能忽大忽小，这样炒出来的菜就不好吃了。放心吧。嗯、来这么粗茶淡饭的，你还跑去摘野花、啊？私事陋室，唯吾得心。十七郎，这顿饭可是你认真做的，怎么能随便对付过去呢？菜色简陋，委屈你了。嗯，如何？好吃。那你就多吃点。
不怕我在饭菜里下毒啊？当然怕了。所以刚才啊，我在烧火的时候，已经放了毒液。黄孙，你现在已经中毒了。嗯，这个好吃。嗯，这才是我拿手的。嗯，啊，这个你再多吃一点。这么快雨停了。上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为。留着。这二十年来，我从未有过今日午后这般安宁喜乐。我也是。待到天下太平，你我并肩，同游乐游园。一言为定。
此前从入地太深，又有倒刺，若是是蛮力拔出，只怕会伤及经脉，会血流不止的。现下只能将剑从虚细挖出。老夫已经老了，稍不稳，不敢挖呀。没事，我懂医术，我来吧。可是此法极其痛苦，他这小娘子承受不住啊。你是说要将千足慢慢挖出，我有点疼，你可以忍吗？有我在，你一定不会有事的。你干嘛鬼鬼祟祟的，想偷亲我、啊？你有什么值得我偷亲的？好了，既然醒了，就该吃药了。桃子千叮万嘱，让我千万叮着你吃药，免得伤口化脓。好苦啊！端端的，为什么要翻窗户进来啊？哎，刚刚进来的时候撞见了桃子，他又不让我带外食，于是我只能翻窗了。你看我给你准备了什么？黄糖黄酸，我还以为是什么宝物呢，就是几张烙饼啊。其实呢，还有一碗肉想让你绝命吃，不过我刚才在窗外听见桃子说你要忌口，不能吃荤腥，于是我就把肉吃了。你呢，就凑合凑合这个饼吧。这饼有什么稀奇的，还值得黄酸爸爸拿来？稀奇嘛，倒也没有，只不过知道你食欲不佳，特地为你烙的。既然吃不了肉，那就蘸点蜂蜜吃吧。这可难得了，这是哪来的蜂蜜啊？下午啊，我在山边岩石下发现了一个蜂巢，于是我就跟老鲍去把它给摘了。这碗蜂蜜啊，够你吃好些天了。你养伤要吃药，吃药苦的话，你就就着蜂蜜一起喝吧。嗯。刚认识我的时候，你还不是恨我，恨得牙痒痒。那时候你多坏啊，一脚把我踹到井里，害得我泡了很久的凉水。那你还把我踹到河里了呢。那我要不要现在给你打两下除除气啊？你把脸凑过来。
说好打不能谈的，为什么只能打不能谈？我不管，你谈了我我就要谈回来。哎，你看，让他谈，兄弟们。你们不是在潼关吗？怎么受了这么重的伤？十七郎，你怎么才来？我们死了这么多兄弟！杀了这个崔家的，为真心君报仇！是，庄哥，这自己人，自己人，崔家军卖了潼关。勾结孙静里应外合，还死了这么多兄弟，你说他是自己人？十七郎，你不能再被他诓骗了。他和姓崔的早有预谋，把你们几个诓骗到西长京。崔家军在潼关里边和孙静里应外合，杀了我们那么多兄弟，把潼关给卖了。妖女，我裴某和你不共戴天。说我决然不知情，你是不是不肯信？石强，你不能再信他了。从交锋到现在，他骗了你多少次了？石七郎，他诓了你这么多次，你还信他？你不知情。要不是你们崔家军和孙静所为吗？确实谋算过你，但这一次，我真的没有。潼关之外，我们救过你和崔家军，你怎么能如此对我们陈喜军？站住！说什么你都不会信，但这一次我确实不知情，也不曾谋算你。带着你的崔家军给我滚！下次再敢出现在我的面前，我就接一个，杀一个。放人
会被杀死了再现身。你早就到了，就到此时才出现了。你就是故意的。是啊，我就是故意的。你为什么把药倒了？我是害了镇西军的罪人，我不吃药死得快点，岂不是更重你下怀？其实你当日根本就没有必要救我。如果我和公子都死了，也能让你出口恶气啊！我不会不救你的。我不需要你救，当日不需要，如今也不需要。你们镇西军的人是不是群情激愤，一定要杀了我跟桃子报仇？所以你才把我跟桃子都关在这太清宫，用你的清兵守卫，不就是怕你们的人想冲过来杀了我们吗？阿英，我想明白了，潼关的事事先你应不知情。你为人心高气傲，从来都是用阳谋，这种下三滥的手段你不屑去用，且不顾大局，不是你的作为。若真是你做的，你也会坦然相认。所以，是我冤枉你。你没有冤枉我，是我。就是我害死了你军中的兄弟，你一刀杀了我好了，何必在这假惺惺的要救我呢？对不起，我知道不应该不相信你，但那日事发突然，我们镇西军死了这么多人，我才会理智全无，才会误解你。出去，我不想看见你。小老鼠偷灯油，偷不着偷蜜糖。哎呀，你晚上就喝了药，你饭也不吃，这样下去肯定会有伤元气。我给你带了一罐蜂蜜，给你烙了个饼，你要不就吃一点。多谢皇孙关心。我不饿。你就算生我的气，也不能不吃东西。皇孙何必要这么关心一位阶下囚？天太晚了，男女有别。皇孙在这里实在不方便，还是赶紧走吧。我只是想请你留下来多待几日，你并不是阶下囚。皇孙何必要说的这么冠冕堂皇？我们家公子已经死了，何某一介女流，对于皇孙挟制我们崔家军没有任何用处。既然说我不是阶下囚，那你为何不肯放我走？因为你身上有伤。当日你如果晚来一刻，我便也已是江中冤魂，何必还要在这关心我有没有伤？你就算不为我，也要为桃子想想。他成日气得要哭，担心你伤势恶化。你说你药也不吃，饭也不用，这
样下去真的会伤了元气。你不要妄想用我身边的人来挟制我，我跟桃子情同姐妹，她如何我如何，我们两相自然知道，跟你没有任何关系。既然还生我的气，那我先走了。不要带着怒气睡觉，对身体不好。你打算这辈子都不理我了？秦王殿下多虑了，如今殿下刚刚封了秦王，想给殿下献殷勤的人多了去了。殿下又何必这么在意我？从前叫我皇孙，如今叫我殿下，你就不愿意再叫我十七郎了吗？是这里舒服呀！我年幼的时候呢，我奶娘哄我说，我要是有什么心愿的话，就折一个竹蜻蜓。等它落地的时候。那我的愿望就实现了。我那个时候呢，特别想见到我阿娘。别人都有阿娘，就我没有。于是我便折了好多只、好多只竹蜻蜓，翻到墙上，一只一只的往下放。直到全部放完的时候，我才发现，原来奶娘是哄我的。这一个心愿。无论折多少竹蜻蜓，都无法实现。人们常说，傻事做了一次之后就不会再做第二次了。可我还是做了很多竹蜻蜓，因为是你
，为了你，再傻的事情。那你就别再关着我，放我跟桃子回瀛州去。这我无法应允。那我跟殿下没什么好说的了。桃子，你回来了。是啊，是我来了。趁热尝尝吧，凉了就腥了。嗯倒是挺新鲜。你啊，就应该好好调养一下。就算再生我的气，也不能不爱惜自己。日后，你要想吃什么，想要什么，我都找人给你去买。你就真的不怕我趁机传递消息，然后一走了之吗？你若是走得了，我也有办法将你半路截回来。你不信的话，尽管一试吧。孙敬征百越的大军并未侦办，只是瀛州兵办。只怕孙敬会速速召回百越大军，他又掌控了潼关。对你是两面夹击，除非你能在百越大军回朝之前攻下西昌境，但是以镇西军如今的兵力，怕是做不到了。说的真好，不过我还是不会放你走的。殿下真是知我甚深啊！你也知我甚深啊！彼此彼此。嗯、阿莹，我看今天天气不错，我给你折了桂花。阿莹，阿莹，那我把花放门口了。
留着。等着你回应我。哎，小伟，今天又有新鲜的花，我把昨天那束给换了吧。别生气了，我看这次秦王，哦，是真心给你赔礼认错的。他不是说了吗？他不该不相信你。其实公子的事儿，是崔离那个小人所为，也怪不得他的。奇怪了，你今天怎么在帮他说话呀？哎呀，小魏，我是为你着想好不好？我看这秦王啊，对你真是挺用心的。他还派人四处采买药材呢，哪怕天天看你的脸色，也想在这太清宫一直陪着你。其实啊，我也知道他是真心赔礼，嗯，我也不应该再生气了，嗯，若是旁人这样，我也不至于这么生气。但是，旁人怎么能跟他一样呢？哦，原来是这样啊！我说嘛，再说我要生气了。哎，哎呀，我错了，你别生气，我给你换花。阿英，你还在生我的气吗？什么？家公子亲手打磨了整套棋子，连自己手受伤了都可以不顾，但你却没有亲手为我做过些什么。谁说我没有为你做过什么？你为我做过什么潼关的时候，我就已经开始做了。本来一直想着找机会送给你，可是后来我发现，你是一个忘情妇义、见死不救的人。我还是烧了算了。怎么能烧了呢？你要是不生气的话，只要你不生气，哪怕你一天骂我一千句、一万句，我都会乖乖听着。呸！谁愿意骂你？我带给你看好不好？我一
只手记不好，能帮我记一下吗？它不够紧，你看一下嘛，要不然你不就白送了吗？嗯。你我终究是敌非友，今日一别，再相见时，恐怕要在战场上以命相搏你叫我呀？嗯？秦王殿下好计策。哎呀，这不是将计就计吗？那日看到桃子给长二的药单，就有所怀疑。果不其然，你们不仅通过药铺联系上了崔家军，还故意演了一出好戏。为的就是让长耳真的以为桃子为我美言，而你也真的被说动了，就是为了设一场宴，赐予我以便逃脱。所以你早就知道了，就一直看着我们做戏。我这不是了解你吗？不让你试着逃一次，你怎么会甘心呢？好了，现在就带你们回到你们的住处，走喽。试试，来，比谁先到马厩。好啊。迎着霜，你的根紧握，这片土壤，追着浪，我的叶飘过。要向往，岸的尽头是地久天长。当相遇都不离，当相依又远去，我不曾忘记。
知道这样，算谁胜谁负？那就再比一比，看谁能先到乐游园。京都果真很美啊！我们私奔吧。待到天下太平，寻回太孙之后，我们就离开西长京，一起去劳兰观，过逍遥自在的日子，好不好？虽然知道不是真的，但是听你这么说，我还是很高兴。当日我们约定，等到海清河晏之时，同游乐游园。可惜，天下未定。明日我们就要各奔东西了。会有那天的。到时候，我们就先游乐游园，再去老兰观。我们一起骑马驰骋，去看看这山河，好吗？不知何事了。当日得你所爱，今天完璧归赵了。十七郎，你唱首歌给我听好不好？我哪会唱歌啊？我就只会哼一哼劳兰观的小曲。劳兰观的小曲也好啊，我想听。这些乡野民歌啊，可比不上阳春白雪，都略显粗糙了一些。崔小姐，多担待。绝不嫌弃。<笑>好。劳兰河水十八弯，第一弯就是那阴松潭。阴松潭里的鱼儿飞呀，比不上那姑娘推开了窗
，老狼河水十八。唱的不好、啊，<笑>是有点走调。<笑>那你还让我唱？但是很好听。真的吗？嗯。那我们认真唱一遍。好。嗯。那我要认真站起来唱了。嗯。老狼河水十八弯，第一弯就是那阴松滩，阴松滩里的鱼儿飞呀、啊，比不上姑娘的花儿美。老狼河水十八弯，第二弯就是。你要再不醒来呢，我就我就要起你了。我真亲你了啊！走吧。